猜奔腾 T 九零参加运动会是一种什么样的体验？走，猜猜去。我们首先呢，来到的是这个趣味挑战赛的环节。先的第一个项目呢是这个平衡托盘，托的是乒乓球，还是需要点技巧的。首先我们会经过一些小的颠簸，然后走到这儿会有一些比较大的交错的大颠簸。那奔腾 T 九零呢，它采用的是前麦弗逊后多连杆独立悬架，整体你会感觉到它底盘给你感觉还是非常的整，并且它的舒适性兼顾的也比较的不错。再加上就是它的座椅整个的支撑性也还是很好的，可以看到那个。他们正在做这个乒乓球，那通过这里的时候，车速还不能太快，不然的话就也会直接翻出去几个乒乓球。那这边开过来呢，就来到了一个满载出发的环节，就是说把他们这个桌子上看到那个气囊直接放到它的呃后排空间。那它的轴距的话呢是二七七二毫米，其实我觉得这个算是一个送分题了，并且的话开到那边还有一个后备箱的把那个球装进去的一个环节，它的整个后备箱的一个空间表现的话是一千三百四十五升，就。整体在空间上的一个表现，适合家庭出行还是非常能装的。接着你绕一圈就会到了他们这个全景感知的一个环节，主要也是体验一下奔腾 T 九零它的一个三百六十度全景影像以及它的透明底盘这个功能。其实整个体验下来，他们其实在地上还放了算术题，你要去做这个加减乘除法，这也是他们比赛环节的一个内容之一嘛。整体体验下来，你就会觉得，呃，一个是它这个全景影像呢，也是增强了更多的一个驾驶信心；再一个就是平常其实也可以避免一些底盘。的剐蹭啊，等等。那刚刚参加完趣味的环节呢，接下来就是竞技环节了，也是大家。平常看那个试驾节目，能看到一些什么直线加速呀、回形环呀、蛇形绕桩呀等等这些。首先说一下这个加速环节啊，我们今天试驾的车型全部都是二点零 T 发动机加八 AT 的这个动力组合，它的最大功率呢是一百八十五千瓦。就整体在这个直线加速的环节，可能在中后段的时候你会感觉到有那么一点点的顿挫，就是这个动力衔接的感觉，但是整体表现还算是比较顺畅的，尤其是起步的时候非常的积极。那我们直接开过去那边呢，会有一个圆环绕一圈。还有一个 S 弯，那这个环节呢，也更多的能感受到奔腾 T 九零它整个的一个侧倾的意志，包括说你微调这个指向性都是非常精准的。而且我一个女生开车，我感觉我自己嗯猛踩，虽然说技术不是特别好，但也是信心挺强的。那来到爬坡这个环节啊，首先就是这台车给你的驾驶信心是很强的，我轻踩油门，然后稳住，直接往上走，很轻松的可以通过啊。只不过就是这个。考验你的脚力，要油门踩得稳得很好。然后过去之后的话呢，是它的一个涉水的环节。那这个地方要提一下，奔腾 T 九零它的接近角是十九度，离去角呢是二十五度，整体的一个涉水通过表现还是比较不错的。那作为一台家用 SUV 来说，整体这样的一个表现就是满足你，比如说偶尔去户外玩一玩还是可以的。今天整个趣味赛和这个竞技赛结束下来之后，也不知道成绩怎么样，就重在参与哈。呃，不过说一下，就是整体表现，你可以全方位的去感受到奔腾 T 九零，它不管是它的空间舒适性，还有它动力方面的一些表现，都还是比较不错的。就是你要结合它的价格，就是十到十四万，还是蛮有性价比的。所以大家就是考虑家庭紧凑型 SUV， 不妨入门级，哎，看看它。